drop it. हाँ तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका जीत मशीन टूल्स में एक बार फिर से मैं नहीं नहीं तो क्या आप स्लीपर मेकिंग बिजनेस के बारे में जानकारी जान लेना चाहते हैं तो क्या आप स्लीपर मेकिंग बिजनेस की सच्चाई के बारे में जानना चाहते हैं तो बनी रहिए इस वीडियो में अंत तक देखिए मेरे साथ तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका जीत मशीन टूल्स में मेरा नाम योगेंद्र कुमार मैं बताऊंगा कुछ ऐसी चीजें जो आज की डेट में यूट्यूब पे काफी ट्रेंडिंग वीडियो जैसे कि स्लीपर मेकिंग का बिजनेस है वो चल रहा है और उसमें आपने देखा होगा कि मतलब क्या कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो उस बिजनेस के बारे में बताते हैं कि इसमें हम फंस गए लोग इस बिजनेस को करें अच्छा नहीं है प्रॉफिट नहीं है इतने का बताते हैं ये सारी चीजें हो रही है तो उसकी उसी टॉपिक को मैं आज कवर करूंगा और बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा वो क्यों कर रहे हैं इसमें क्या सबसे पहले तो आप ये जान लें जो ये बिजनेस है ये बिजनेस स्लीपर वाला ट्रेंडिंग में है ट्रेंडिंग का मतलब क्या है यूट्यूब पे अगर आप डालते हैं कोई भी बिजनेस सबसे पहले ये निकल के आएगा तो क्या है वो इस टॉपिक को उन्होंने उठा लिया यूट्यूब वालों ने अब उनका काम क्या है कि उनको अब सब्सक्राइबर अपने बढ़ाने हैं और अपने उससे इनकम कमानी है यूट्यूब से सबसे पहले जानने वो ऐसा क्यों करते हैं उनका सीधा सा उद्देश्य है कि उनके व्यू बढ़ जाए उनके सब्सक्राइबर बढ़ जाए तो जिससे कि क्या है इस वीडियो का लोग देखेंगे कि भाई ट्रेंड में है तो वीडियो निकल के आएगी साथ साथ में तो क्या बंदा देखता है ना फिर वो अजीब उसको लगता है बंदे को कि मैंने यार कहाँ पैसा लगाया लगाऊ ना लगाऊ तो बंदा उस चीज में उलझ के रह जाता है तो उसके बारे में मैं बताऊंगा वो इसलिए करते हैं कि उनकी इनकम YouTube से जो है पैसा मिलता है वो आना स्टार्ट हो जाए इनका सब्सक्राइबर बढ़ जाए उनके इसलिए था ये थोड़ा ज्यादा इस चीज में देखा गया है तो इसमें मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा सर कि क्या है क्या मतलब क्या ही बंदे हैं मैं मैं, मैं समझ सकता हूँ चीज को कि जिस बंदे ने बिजनेस करा है बिजनेस में रिक्स तो होता ही है दूसरा क्या है अगर रिक्स बंदे ने लिया है तो क्या है पॉजिटिव थिंग के साथ चले जैसा की मैंने आपको पहले बताया था अब क्या होता है कि बंदे ने काम स्टार्ट कर दिया अब काम में कोई दिक्कत आ रही है तो उस पर उसको ना दे बंदोस ना दे बिजनेस को बिजनेस सर कोई भी अनसक्सेसफुल नहीं होता रही बात इसके रोक में भी तो मैंने भी मैंने भी काफी वीडियो पर रिसर्च करा तब जाके मैंने भी एक चीज नोट की सर कि हाँ ठीक है हर बंदा सक्सेसफुल नहीं हो सकता बिजनेस में सीधा सा है अब मान लीजिए सौ बंदे मशीन लेके जाते हैं अगर सौ में से सौ का बिजनेस सक्सेसफुल हो गया तो सर कोई जॉब ही नहीं करेगा सब बिजनेस ही करेंगे सीधा सिंपल है लेकिन सर हर बंदा सक्सेसफुल नहीं हो पाता उसका रीजन है सेलिंग जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि मेन काम सेलिंग का है तो ध्यान रखें अगर हम ये काम कर रहे हैं तो हमें सेलिंग पर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ये सोच लें क्योंकि ये नहीं भैया मशीन लेके चले गए और हमारी चप्पल तो अपने आप बिक जाएगी हम सेलिंग नहीं कर सकते निकल नहीं सकते घर से बात और मेहनत नहीं कर सकते सबसे पहले सोच लें धैर्य की जो कमी रहती है ना इंसान के अंदर वो बहुत कम है बंदा सोचता है कि पंद्रह दिन में मशीन लेके गया एक महीने में काम चल जाए तो सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपको इसमें दो चार महीने बिल्कुल देने पड़ेंगे एक बार आपने इसमें थोड़ा टाइम दिया तो हंड्रेड आपका काम जमेगा दूसरा क्या है सर इस बिजनेस में जो कुछ लोग है ना कुछ गलत जो मार्केट में बंदे बैठे मैं ये नहीं कहता सर जी एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है कहावत है ना सर एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है उसका सीधा सा मतलब ये है कि मार्केट में कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो बहुत शानदार इस बिजनेस इस लाइन में काम कर रहे हैं तो आप उनसे मिलिए आप आप पहले पूरा सर्च करिए कौन बस कौन जो बंदा है इस मार्केट में जो बेस्ट सर्विस दे रहा है आप उसे सर्विस लीजिए अब कई बंदे के आपने बेस्ट सर्विस अगर किसी बंदे से लेते हैं पुरानी कंपनी है उसके साथ जाइए प्रोडक्ट क्या मिल रहा है उसके साथ जाइए तो क्या है डेफिनेटली आपका काम आगे बढ़ेगा लेकिन आपने सोच लिया कि काम बस भैया छोटे लेवल पे करते हैं स्टार्ट बिल्कुल रद्दी क्वालिटी का रॉमेटर लेने रद्दी क्वालिटी मशीन लेने तो वो डेफिनेटली फेल होगा आपका काम तो ध्यान रखें अगर आप काम कर रहे हैं तो रोमेटर अच्छी जगह से मिलना चाहिए आपको मशीन अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए प्रोडक्शन अच्छी निकलेगी सारा कुछ फिनिशिंग अच्छी आएगी तभी तो आपका काम चलेगा सर जैसा कि मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं कि मान लीजिए आप हल्की क्वालिटी का माल लेते हैं जैसे कि ये वाली चप्पल हो गई आपके अभी जो ये चप्पल आप देख रहे हैं ये तीस इकतीस रुपए बनकर तैयार हो जाती है अब बंदा क्या ये लेके सोचता है कि भाई तीस इकतीस रुपए की बना ली है अब इसी को हम अपना आगे बढ़ाते हैं काम को अभी चलती तो ज्यादा है नहीं फिर सीधी सी बात है आप जैसी चप्पल जैसा क्वालिटी का लोगे वो इतना ही चल रहा है आपका अभी मान लीजिए दो महीने चल रही है आपकी अगर आप ये चाहें कि मतलब हमें आगे लंबे समय तक काम करना है तो आप थोड़ा पैसा ज्यादा खर्च करिए उसमें आप इस क्वालिटी का माल लीजिए जैसे ये देख लीजिए आप ये डायमंड की सीट होती है इस तरीके का माल लेके आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी रिलैक्स हो जैसी क्वालिटी आती है इसकी ये देखिए तो ऐसी क्वालिटी अगर आप बनाते हैं तो क्या है इसमें आपका मेहनत मेहनत भी लगेगी पैसा ज्यादा लगेगा थोड़ा सा मां फिफ्टी की पड़ जाती है आपको तो जरूरी नहीं है आप जहां लोकल पे दस रुपए का मार्जिन लेकर सोच रहे या पांच का ले लीजिए तो इससे क्या आपका काम बहुत जल्दी
तो इन चीजों पे आप वहां पे ध्यान न देते हुए आप अपना काम करिए ईमानदारी के साथ तो ऑल ओवर कहने का मतलब मेरा ये है आपसे कि अगर आप ये अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है आपको इसको क्यों छोड़ रहे हैं आप आप इस अपॉर्चुनिटी के साथ अपना काम करिए एक बार आप इसके साथ बढ़ेंगे आगे तो जो डेफिनेटली आगे बढ़ जाएंगे आप तो क्या ये सबसे अच्छा बिजनेस है इसकी अभी लेवल पे कोई बिजनेस ही नहीं है जो हाथ वाले मतलब जो कम लेवल पे स्टार्ट करते हैं वो सबसे अच्छा बिजनेस है तो आप इस बिजनेस के साथ बने रहिए बहुत बढ़िया रहेगा काम और इस बिजनेस में खासकर एक ध्यान रखा जाए कि जो हम माल ले रहे हैं ना स्लीपर का रो मेटल जो है वो क्या है हम ज्यादा लौट में ना उठाए अगर मान लीजिए किसी ने उठा भी लिया है तो ध्यान रखें कि ज्यादा कटिंग उतनी करें कि जितना भी स्टार्टिंग में सैंपल के तौर पे हम मार्केट में निकाल सकें सारा बना के रख लेंगे आप एरिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा क्या अटेंड कर रहा है वो देखना बहुत जरूरी है तो क्या होता है कई लोग लेके जाते हैं पचास हजार का माल ले लिया फिर उतार दिया मार्केट में तो फिर वहां उसको दिक्कत आ जाती है कहीं चल नहीं रहा फिर वो दोष देता है उसको स्लीपर बिजनेस को इसकी वजह से मेरा बिजनेस फोल हो गया नहीं उसकी गलती है वहाँ क्या पहले आठ दस हजार का माल ले जाकर सैंपल बना के देख ले पहले उनको उतारे पहले मार्केट में फिर उसमें से क्या चलता है बस वो वाला माल ले बेचे आगे तो उसमें क्या प्रॉफिट में आएगा फिर बंदा तो ये जब इस चीज का विशेष ध्यान रखें तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना और कुछ भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट में डाल दें मुझे मैं कमेंट में अगली वीडियो में इसको कवर करना चाहूंगा और जो भी आपका एक्सप्रेशन होंगे मैं उसका उत्तर आपको संतुष्टि के साथ अगली वीडियो में देता हूँ तब तक के लिए मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद Oh, 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 oh,